So hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. मैं हूं मनीष मिश्रा and guys in today's session I will bring to you five important questions from the PIB news. Guys today's session is really very important because आज हम एक बहुत ही important report के बारे में जानेंगे. The report on stillbirth and this is the first time ever कि किसी international organisation ने stillbirth के ऊपर एक report release की हो. Okay. But before we begin, do subscribe to our channel and press this bell icon. and also you can join this telegram group for daily quizzes and updated information about the sessions okay so let's start with question number 1 recently first ever report on stillbirth which is named as a neglected tragedy the global burden of stillbirths this report has been launched by un interagency group for child mortality estimation which is a, a part of unicef So with respect to the report, we have to identify the correct statements, and we have five statements here. In five statements, we have to correct statement. Batana hai, right? So let us discuss the news first. So what is the news? This report, a neglected tragedy, the global burden of stillbirths, has been launched by UN Interagency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME), right? And this report, guys, has been co-created by UNICEF, WHO, World Bank, and Population Division of United Nations (ECOSOC). Okay, so you have to remember this also. Okay, this report has been co-created by UNICEF, WHO, World Bank, and Population Division of United Nations (ECOSOC). Okay, so you have to remember this also. Okay, this report has been co-created by UNICEF, WHO, World Bank, and Population Division of United Nations (ECOSOC). Okay, so you have to remember this also. Okay, this report has been co-created by UNICEF, WHO, World Bank, and United Nations (ECOSOC). Okay, so you have to remember this also. Okay, this report has been co-created by UNICEF, WHO, World Bank, and United Nations (ECOSOC). Okay, so you have to remember this also. From the report, and first of all, globally, one stillbirth occurs every 16 seconds across the world. पूरी दुनिया में हर 16 सेकंड में एक stillbirth होता है. Now, what is the meaning of stillbirth? Let me explain you this. What is the meaning of stillbirth? So, stillbirth is the birth of a child with no life. Birth of a child with no life. मतलब अगर कोई baby dead पैदा होता है तो ऑलरेडी मतलब मर चुका है उसके बाद उसका जन्म होता है दैट इज नोन व्हाट स्टिल बर्थ ओके एंड स्टिल बर्थ जो है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद माना जाता है लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज सम जेस्टेशनल पीरियड और यू कैन से द वेट ऑफ द बेबी एंड इन दिस रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो दैट थ्रेशोल्ड इज डिसाइडेड इन 28 वीक्स ओके 28 वीक्स आफ्टर जेस्टेशन सो अगर कोई चाइल्ड अगर कोई बेबी 28 वीक्स या उसके बाद मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसको इस रिपोर्ट में स्टिल बर्थ कंसीडर किया गया है ओके एंड स्टिल बर्थ इज द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद नो लाइफ ओके एंड ग्लोबली वन स्टिल बर्थ अगर्स एवरी 16 सेकंड्स हर 16 सेकंड में एक स्टिल बर्थ होता है हमारे दुनिया में एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2 मिलियन इंफेंट्स इन अ ईयर डाई बिफोर दे टेक देयर फर्स्ट ब्रेथ पैदा होने से पहले ही 2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं हमारे दुनिया में जो कि हर साल मर जाते हैं ओके okay? And globally, one in 72 babies are stillborn. Guys, this report is very, very important if you talk about the social issues part of the ESI. So you have to pay attention to this. In the past two decades, 48 million infants were stillborn, and three out of four stillborns were only in the sub-Saharan uh, Africa or the Southern Asia part. So these two parts are the most affected by the stillborn. In the whole world, if there are four stillborns, then there are only three. So there are only three stillborns in the whole world. If there are four तो उसमें से तीन यानी कि 75 परसेंट ऑफ द स्टेल बर्स अगर इन सब सहार अफ्रीका एंड सदर एशियन रीजन राइट एंड 84 परसेंट ऑफ ऑल द स्टेल बर्स अगर इन लो एंड लोअर मिडल इनकम ग्रुप जितने भी लो इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज हैं और लोअर मिडल इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज हैं वहाँ पे 84 परसेंट ऑफ द स्टेल बर्स केसेस हैं � अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है कि हम उनको प्रिवेंट कर पाए क्योंकि ज्यादातर जो डिलीवरीज है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होती इन द रूरल एरिया सो उसकी वजह से जो हम स्टिल बर्थ है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते अराउंड हाफ ऑफ द स्टिल बर्थ अगर इन सिक्स कंट्रीज पूरी दुनिया का अप्रोक्सीमेटली हाफ स्टिल बर्थ जो है केवल छह कंट्रीज में है और सबसे ज्यादा स्टिल बर्थ पूरे दुनिया में हमारे देश में है दैट इज इंडिया एंड इट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ एस And the six countries are India, Pakistan, Nigeria, Congo, China, and Ethiopia. This is from highest to lowest order. Number one पे India है सबसे ज़्यादा stillbirth पूरी दुनिया में इंडिया में होते हैं. And India, Pakistan, and Nigeria ये तीनों country मिला के पूरी दुनिया का one third stillbirth के जो cases हैं वो इन तीन countries में हैं India, Pakistan, and Nigeria. Alright. And now let's talk about the progress that have been made. और ये जो report है इसने पिछले 20 सालों की मापी करी है यानी कि फ्रॉम 2000 टू 2019 राइट 
सो पिछले 20 सालों में क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है इन द स्टिल वर्क लेट अस सी सो सिंस 2000 स्टिल वर्क ट्रेड हैज डिक्लाइंड बाय 35% दिस इज क्वाइट गुड न्यूज़ फॉर अस अस बट ये जो प्रोग्रेस है ये बहुत ज्यादा स्लो है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा बिकॉज़ अभी भी हर 16 सेकंड में एक स्टिल वर्क का केस आ रहा है हमारे पूरे दुनिया में राइट इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री रिमेंबर द रीजन ओके सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन जिसमें चाइना नहीं आता ओके सो इन सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री विद डिक्लाइनिंग रेट ऑफ 53% इट वाज 29.6 इन 2000 व्हाइल इट हैज डिक्लाइन टू 39 13.9 इन द ईयर 2019 ओके एंड ग्रेटेस्ट परसेंटेज डिक्लाइन इन स्टेट बाय जो है पूरी दुनिया में वो किसके पास है चाइना के पास दैट इज 63% सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन हुआ है इन द रेट ऑफ स्टिल वर्क ग्लोबली द कंट्री इज चाइना व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन इट इज इंडिया with a declining rate in still birth of 53% it was 29.6 in 2000 while it has been declined to 13.9 in the year 2019 okay and now what are the causes of the still birth so guys according to this report there are various causes of this still birth jisme jo sabse bada important cause hai that is absence of or poor quality of care jo hamare healthcare facilities hain jo poor healthcare facilities ki wajah se नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की वजह से जो हमारा ये स्टिल बर्थ है ये इसका जो केस है वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट है हमारी दुनिया में एंड आल्सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज वेरी ऑब्वियस रीजन फॉर स्टिल बर्थ नो एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल टारगेट लाइक एसडीजी अब एसडीजी में हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी के टारगेट है इनफैक्ट मोर्टेलिटी के टारगेट है बट देयर आर नो टारगेट्स रिलेटेड टू द स्टिल बर्थ सो दिस इज अ वेरी बिग लूपहोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स and it adequate social recognition of stillbirths as a burden on the families okay so these are some causes these causes you can uh, use in the essay and now what are the steps taken so these two important steps are two international organization dwara liye gaye steps are so these are important so the united nation global strategy for women children and adolescents health 2016 to 30 includes stillbirth in its vision ye ek ek यू नो ग्लोबल स्ट्रेटजी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर वुमेन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट हेल्थ उसमें स्टिल बर्थ को एक विजन के तौर पे रखा गया है एंड आल्सो द एवरी न्यू बोर्न एक्शन प्लान एवरी न्यू बोर्न एक्शन प्लान ये डब्ल्यूएचओ का प्लान है एंड इट वाज एंडोर्स बाय 194 कंट्रीज ओके 194 कंट्रीज ने इसको एंडोर्स किया था सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्लान जो हमें स्टिल बर्थ रेट है उसको ट्रेल करना है पर 1000 टोटल बर्थ बाय द ईयर 2030 ओके बट अभी भी 56 कंट्रीज ऐसी हैं, 56 कंट्रीज पूरी दुनिया में ऐसी हैं जो कि है एट रिस्क पे टू मिस द टारगेट ये वाला जो टारगेट है ऑफ अचीविंग 12 स्टिल बर्थ पर 1000 टोटल बर्थ बाय 2030, 56 कंट्रीज आर एट रिस्क टू मिस दिस टारगेट, ओके? सो दिस वाज अबाउट द गाइस दिस रिपोर्ट एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो फाइव स्टेटमेंट्स आर हेयर, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। so according to the report one still birth occurs every 16 seconds yes this is absolutely correct and overall it is 2 million per year 54% of all the still births occur in low and lower middle income countries it is not 54% it is 84% okay so read the statements carefully around half of the still births occur in six countries yes ye 6 countries mein hota hai that is absolutely correct Three out of four stillbirths occur in sub-Saharan Africa or Southern Asia. Yes, this is also correct. And India, Pakistan, and Nepal accounts for one third of the total stillbirths across the globe. It's India, Pakistan, and not Nepal. It's Nigeria. Okay, it's Nigeria. So these three countries, India, Pakistan, and Nigeria, accounts for one third of the stillbirth cases across the world. So this statement, guys, is incorrect. So we have to find the correct statement, and we have. First, third, and fourth statement as correct. So therefore, option B only one, three, and four will be the correct answer here. Okay. And now the question number two: Which country has the highest declining rate of still birth for the period 2000 to 2019 as per the report? So this country, guys, is what China. Option E, China is the correct answer. Or India or China को अलग region में रखा गया है. Central and Southern Asia में India is the best performing country while overall it is China with a declining rate of 63 percent while India का जो declining rate है that is 53 percent okay so I hope this report is clear and now let's come to the next question question number three so 75th anniversary of an international organization was recently observed and that is on 16 October 2020 यानी कि आज 16 October 2020 को एक organization है उसका 
75th anniversary was observed and to mark this anniversary prime minister narendra modi launched commemorative coin and bio fortified varieties of some crops so can you identify the organizer organization so guys yahan pe ek bahut achi hint de rakhi hai 16 october ko koi ek important day hota hai i hope aapko pata hai write down in the comments what is the date today what is the important day today so agar aapko wo day pata hai so do you can easily identify this organization and also there is one hint here that bio fortified varieties of some crops have been launched by the prime minister yahan pe crops ki baat ho rahi hai so you can easily identify the organization right now let me tell you the answer the answer is food and agricultural organization which is headquartered in rome in italy okay jiska headquarter kahan pe hai rome mein so this organization jiska 75th anniversary 16th october ko hua tha that is uh, food and agricultural organization headquartered in rome and now let's talk about what is the news so the 75th anniversary of fao was observed on 16th october 2020 yani ki aaj and pradhan mantri ne launch kar diya hai has released a commemorative coin of 75 denomination to mark the anniversary of fao and also 17 bio fortified varieties of eight crops were also launched by prime minister remember this 17 bio fortified varieties of eight crops were launched by the prime minister okay and if we talk about the relation between india and food agricultural organization so remember one thing ki world food program hai i hope aapne iska naam suna hoga recently it was in news because it got the nobel peace prize 2020 so world food program 2020 was launched when under the director generalship of an indian and what is the name of that indian dr vinay ranjan sen dr vinay ranjan sen jo the director general the of food and agricultural organization at that time world food program was launched okay and other than this india's proposals for the international year of pulses in 2016 and international year of millets for their 2023 in dono hi demands ko india ki jo proposal tha usko endorse kar liya gaya hai by the food and agricultural organization okay so these are some basic examples of the relations between india and food agricultural organization other than this india ke kuch efforts hai in combating the malnutrition so first of all we all know पोषण अभियान लॉन्च किया गया है कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ पोषण अभियान एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज लॉन्च राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम अंडर आईसीएआर हैव डेवलप्ड न्यूट्रिशनल रिच वैरायटीज फॉर क्रॉप्स आईसीएआर का एक प्रोग्राम है नारी प्रोग्राम व्हिच स्टैंड्स फॉर न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड इनोवेशंस दैट इज द प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर टू फॉर लिंकिंग एग्रीकल्चर टू न्यूट्रिशन ओके एंड द प्रोडक्शन ऑफ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स is also one of the steps that have been taken by the government uh, for combating the malnutrition okay so this was about this news and therefore guys the correct answer is what option a food and agricultural organization headquartered in rome italy and now let's come to the question number 4 for the day with respect to the recently implemented stars program the very important question isme se aapke phase 1 mein phase 2 mein kahin na kahin question zarur mil raha hai 100% so with respect to this program stars Identify the incorrect statement. So let us discuss the news first. So recently, you have this stars program. के बारे में पहले भी सुना होगा, because इसको काफी पहले launch कर दिया गया है. But now it has been implemented with a total funding of rupees five seven one eight crores. Remember this amount five seven one eight crore, and out of this amount, five hundred million dollar will be provided by the World Bank. So it is a World Bank uh, supported project. Okay. and remember the full form also because full form se agar iske base pe question aata hai aur aapko full form pata hai so you can easily answer that question so what is the full form strengthening teaching learning and results for states strengthening teaching learning and results for states is the full form for, uh, is the full form of stars which has now been implemented with a funding of 5718 crores and 500 million dollars from the uh, world bank okay and if you talk about the ministry agar hum project ki detail mein baat karte hain so this project guys is under the department of school education and literacy which is under the ministry of education which is headed by ramesh pokhriyal nishal department of school education and literacy and the project covers six states so remember the name of the six states also this is very important himachal pradesh rajasthan maharashtra madhya pradesh kerala and odisha okay and what are these objectives so it has very broad objective wise bahut sare objective hai iske but collectively aapko agar iske full form pata hai so you can easily identify the objective basically iske objective mein kiski baat ho rahi hai enhancing the teaching and learning methods and also jo us teaching and learning se jo bhi results aayenge usko enhance karna so basic objective iska yahi hai 
और अगर हम डिटेल में बात करें सो इट विल इंप्रूव द लर्निंग असेसमेंट सिस्टम स्ट्रेंथनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड रिमीडिएशन फेसिलिटेट स्कूल टू वर्क ट्रांसिशन स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सो ओवरऑल इसका काम वही है लर्निंग टीचिंग को एनहांस करना ताकि प्रॉपर रिजल्ट आ सके और हमारा एक वर्क फोर्स जो है वो बहुत अच्छे से तैयार किया जा सके इट विल सपोर्ट इंडिया फोकस ऑन लर्निंग आउटकम चैलेंज एज एडवाइस इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस ईयर It will assist India in participation in program for international student assessment, which in short term PISA. PISA में जो India की participation है उसको enhance करने के लिए, उसको promote करने के लिए, उसको improve करने के लिए, stars will support. And also to support Ministry of Education efforts to establish a national assessment center, Parakh. Parakh एक national assessment center है, जिसको new education policy में announce किया गया था, it will be established. Uh, जो कि इसका काम बेसिकली होगा कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस है इट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस नेशनल असेसमेंट सेंटर पर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड देयर इज अ फुल फॉर्म आल्सो कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म द फुल फॉर्म इज परफॉर्मेंस असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट लेट मी रिपीट द फुल फॉर्म परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस of knowledge for holistic development is a full form of parak so remember the full form also and the objective of this star program is also to improve performance grading index scores of state and what is this performing grading grading index performance grading index se guys jo school education hai uske status ke bare mein pata chalta hai of the various states okay and what are the expected beneficiaries so according to the government of india around 250 million students in 1.5 million schools and over 10 million teachers will get will be benefited from this program all right so this was about this stars program and now let's come to the question so with respect to this program we have to identify the incorrect statement so it is implemented with a cost of rupees 5718 crore yes and this funding includes 500 million dollar from the world bank this is absolutely correct it is implemented in six states of himachal pradesh gujarat no gujarat is not there महाराष्ट्र मध्य प्रदेश केरला एंड उड़ीसा गुजरात इज नॉट देयर राजस्थान दिस शुड बी राजस्थान सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली और एक एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि इस तरीके की गलती ना हो ओके एंड द फंडिंग इज सपोर्टेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक नो इट इज वर्ल्ड बैंक ओके एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं है एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक वाइस प्रेसिडेंट इज अशोक लवासा सो द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट सो देयरफॉर Option A only two and three will be the correct answer here. And now let's come to the last question for the today. So there is one new techthon which is known as GOV Techthon. Okay, GOV Techthon will be organized to incubate new ideas and boost innovation in the agriculture and allied sectors. And these allied sectors here, guys, are education and transport. Okay, basically यहाँ पे जो allied sector की definition के बारे में जो government कहना चाह रही है वो ये है education और transport की बात है यहाँ पे. Alright. So it will be organized by NIC, National Informatics Center, in collaboration with an IT company. So you have to name the company. Which company के साथ मिलके ये government tech thon organize किया जाएगा from the 30th October to 1st November. 30 घंटे का होगा ये, okay? So let us discuss the news. So this government tech thon 2020 will be organized by NIC, IEEE Computer Society and Oracle. This is the IT company. So therefore the correct answer should be Oracle. From 30th October to 1st November 2020, and this is to incubate new ideas, boost innovation, and use technology in agriculture, education, and transport. Okay, and it's your tech thon. Now, guys, we have five challenges to identify. Kiya gaya hai, and these are AI based crop recommendations, blockchain based seed certification, automated vigilance in exams or tests. This is from the Ministry of Education. Automated fitness check process for commercial vehicles, Ministry of Road Transport and Highway. And easy document uploads ये तो सब के लिए हो जाएगा एग्रीकल्चर के लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी सो दीज आर दाइव आइडेंटिफाइड चैलेंजेस टिल नाउ और इसके आगे और चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं अगर हुआ देन आई टेल यू इन सम अदर सेशन एंड इट इज ओपन फॉर स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल स्टार्टअप फ्री लाइन टेक्नोलॉजी सबके लिए ये ओपन है इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है देर इज नो बार ओके so this was the news guys and now let's come to the question and if we talk about NIC so it was established in 1976 with its headquarters in New Delhi and it basically provides the IT support and e-governance support to the government of India right so therefore the correct answer should be what option C or A because we have to identify that IT company with which NIC has collaborated to to organize this government tech thon okay so Oracle is the correct answer here. And guys, that's it for the session. I hope you like it. For more updates, 
डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं मंडे के सेशन में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस